హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్ లో మనం పిపిఎస్ కి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ విత్ సి క్లాస్ వన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆర్డర్ గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు చెప్పే క్లాస్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లాస్ ని కనుక మీరు ప్రాపర్ గా వినగలిగితే కనుక మీరు ఈజీగా పిపిఎస్ లో పాస్ అవ్వగలుగుతారు సో బేసిక్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఆర్డర్ గా వెళ్తున్నాం ఆల్రెడీ ఎం వన్ కి సంబంధించి కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం కింద వాడి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తా ఇచ్చాము సో రవి సార్ చెప్పిన వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అలాగే అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ సంబంధించి కూడా ప్లేలిస్ట్ కింద ఉంది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసి చూడండి మీ ప్రిపరేషన్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ రోజు మనం పిపిఎస్ క్లాస్ వన్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈ రోజు టాపిక్ లో ఏంటంటే కంప్యూటర్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అందులో టైప్స్ ఏంటి ఒక్కొక్క దాని యొక్క యూసేజ్ ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా మీకు క్లియర్ గా ఈ వీడియో సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాము సో వీడియో కరెక్ట్ గా చూస్తే కనుక హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ వర్సెస్ ఎవరిని అడిగినా వై వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఫ్యూచర్ లో మీరు ప్లేస్మెంట్స్ టైమ్ లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే పిపిఎస్ బేస్డ్ ఆన్ చాలా క్లియర్ గా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఈ క్లాస్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ సో టాపిక్ లో వెళ్దాం సో లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సో కంప్యూటర్ కి రెండు మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి హార్డ్వేర్ రెండోది సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ రెండు కూడా పరస్పరంగా సహకరించుకున్నప్పుడే మనం ఒక టాస్క్ అనేది కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాము సో హార్డ్వేర్ సాధారణంగా ఏంటంటే ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ సో మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో లైక్ మానిటర్ ఉండొచ్చు సిపియూ ఉండొచ్చు కీబోర్డ్ ఉండొచ్చు అంతా కూడా హార్డ్వేర్లోకి వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు సాఫ్ట్వేర్ అనేసరికి లైక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ ఇదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ సింపుల్గా ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లేదా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో దాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ అన్నది వర్క్ అవుతుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ టెల్స్ ఎ కంప్యూటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు డూ సో కంప్యూటర్ ఏం చెయ్యాలి ఏంటి అన్నది సాఫ్ట్వేరే డిసైడ్ చేస్తుంది సో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ లేదా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలాగా కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రెండు కలగలిపినప్పుడే మనం అనుకున్న టాస్క్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాము అటువంటి హార్డ్వేర్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ కోసం క్లియర్గా చూద్దాం హార్డ్వేర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వాటి రోల్ ఏంటి అండ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ వాటిలో ఏమైనా కేటగరైజ్ ఉన్నాయా వాటి యొక్క రోల్ ఏంటి అన్న కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ సో కంప్యూటర్ యొక్క ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంటే మనకి హార్డ్వేర్ సో అటువంటి హార్డ్వేర్లోని మనకి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చి ఇన్పుట్ డివైజెస్ సెకండ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూ అండ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఆక్సరీ స్టోరేజ్ డివైస్ ఆర్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ అని కూడా అంటారు సో మనం కంప్యూటర్కి ఏమైనా ఇవ్వాలి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఇన్పుట్ డివైస్ తో చెప్తాము లైక్ అది కీబోర్డ్ ఉండొచ్చు లేదా మౌజ్ ఉండొచ్చు మనం ప్రైమరీగా అయితే ఎక్కువగా కీబోర్డ్ అయితే వాడతాము సో ఎప్పుడైతే మనం కీబోర్డ్ త్రూ మనం ఏదన్నా మన కంప్యూటర్ డివైస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు అది ఎక్కడికి క్యారీ అవుతుంది సిపియూకి క్యారీ అవుతుంది సిపియూ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఆర్ సెకండరీ స్టోరేజ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది మానిటర్లో కానీ ప్రింటర్లో కానీ మనకు అవుట్పుట్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది సో ఈ ఇన్పుట్ అండ్ సిపియూ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆక్సర్ సెక్ ఆర్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్ కోసం వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డివైస్ సో ఇన్పుట్ డివైస్ యూజువల్గా కీబోర్డ్ ద ఇన్పుట్ డివైస్ ఈజ్ యూజువల్ ఏ కీబోర్డ్ వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డేటా ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ సో సర్వసాధారణంగా మనం వాడే ఇన్పుట్ డివైస్ ఏంటంటే కీబోర్డ్ సో మనం కంప్యూటర్కి ఏదన్నా ఎంటర్ చేయాలి లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు అది కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలి లేదా మనం ఏం కా మనకేం కావాలో అన్నది కూడా మనం కీబోర్డ్ త్రూ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో అలాగ ఏదైతే కంప్యూటర్కి మనం కన్వే చేస్తామో కన్ ఒక టాస్క్ ఇస్తామో అది ఇన్పుట్ డివైస్ త్రూనే అవుతుంది సో అందుకోసం పేరు ఏముంది ఇన్పుట్ డివైస్ మనం ఏదన్నా
सो एपड़ मैं इनपुट डिवैस थ्रू डेटा एंटर चसा दाँ अद नैक्स्ट कंप्यूटर सीप्यू वेली प्रोसेस अव जरूर अभी अरथमेटिक आपरेशन उड़ो कंपारीजन उड़ना उड़ू प्रासे जगे सीप्यू लेने सो और मन के सेंटर प्रासे यूनिटे उड़वां कपेंड अपन लेटेस्ट वर्षन बटी सीप्यूस अभी क्यारी अवतनाई सो फस्ट इनपुट डिवैस अंटे मन सिस्टम की चपेदा ये मन इनपुट डिवैस थ्रू मालागलता सो अला मन इच्छी दाने एक् प्रासे जो सेंट्रल प्रासे सीप्यू प्रासे जो इकते नैक्स्ट स्टोरेज सो so, रे रकल स्टोरेज उ प्रैमरी स्टोरेज रेडोद आग्जरी स्टोरेज और सैकंडरी स्टोरेज डिवैस सो so, प्रैमरी स्टोरेज कंप्यूटर का मेन मेमोरी अं डेटा अने टेमपररी सेवी अदे आग्जरी और सैकंडरी स्टोरेज वे सर की अभी एक्सटर्नल मेमोरी अं डेटा अने पर्मेट सेवी मन की प्रईमरी स्टोरेज एग्जापल चूसक याम अंड राम एग्जापल चूस सो अदे मन की सैकंडरी स्टोरेज एग्जापल चूसक हार्ड डिस्क फ्लापी डिस्क अं मैग्नेटिक टेप्स अं अला पेन ड्रैव इवन सैकंडरी स्टोरेज कंप्यूटर ओक इंटर्नल स्टोरेज लेदा मेन मेमोरी अने प्रईमरी स्टोरेज पीलू अदे सैकंडरी स्टोरेज सर की मन की एक्सटर्नल मेमोरी अने पेर सीप्यू की प्रईमरी स्टोरेज की डैरक्ट ऐक्से उ का सैकंडरी स्टोरेज की मत डक्ट ऐक्से उ इक चूँ मन की फिगर चूसक कंप्यूटर इंटर्नल मेमोरी मन की प्रईमरी स्टोरेज अदे इक सैकंडरी स्टोरेज वे एक्सटर्नल मेमोरी सीप्यू की प्रईमरी स्टोरेज तो डैरक्ट ऐक्से उ एक्सटर्नल मेमोरी तो डैरक्ट ऐक्से उ सो वन मन एपड़ते इनपुट डिवैस थ्रो मनमेदे चेपाल एंटर चेयर को एंटर चस्ताो सीपीयू नैक्स्ट हाँ तस्क्री अं ड ऐक्स प्रईमरी स्टोरेज तोनू इंडरक्ट ऐक्से आग्जरी स्टोरेज तो हेल्प मन टोटल अवटपुट रिज़्ती अवटपुट मन की मानेटर मीद चूपी कावाले प्रिंटूद मानेटर मीद मन चूपो अभी साफ्ट का अटा मन प्रिंटर हेल्प किंटे आ का हार्ड का अटा सो टोटल इधी फिजिकल एक्विपेंट ले हार्डवेर आफ् दि कंप्यूटर नैक्स्ट चाल चाल इंपारटे अं साफ्टवेर संबंधी मैं चूडबो स्टूडेंट सो साफ्टवेर साफ्टवेर अने कलेक्शन आफ प्रोग्रम लेदा इधे सैट आफ इंस्ट्रक्षन ए हार्डवेर चयांटो ये हार्डवेर चया पनी उ अभी चपेदेवर साफ्टवेर सो साफ्टवेर इज कलेक्शन आफ प्रोग्रम दट अलव द हार्डवेर टू डू इट्स जॉब सो इंका सिंपल चेपाले साफ्टवेर इज़ द प्रोग्रम विच इज़ एग्जिक्यूटेड बै दि सीप्यू सीप्यू एग्जिक्यूटे अर्थम अगर साफ्टवेर चिंदे हार्डवेर मीद साफ्टवेर उम चेदे साफ्टवेर सिंपल का साफ्टवेर इज सैट आफ इंस्ट्रक्ष दटल ए कंप्यूटर एग्जाक्टली वाट टू डू एम चेयादेवर साफ्टवेर साफ्टवेर इंटाजिबल सो अदे हार्डवेर फिजिकल एक्विपेंट टाजिबल साफ्टवेर इंटाजिबल सो मन की साफ्टवेर टोटल टू टाइप सिस्टम साफ्टवेर इंकोटी अप्लीकेशन साफ्टवेर सो सिस्टम साफ्टवेर अंटे साफ्टवेर अंत सिस्टम रिसोर्स मेनेज चेया की हेल्प साफ्टवेर सिस्टम साफ्टवेर अद अकेशन साफ्टवेर वे मन के पर्सनल का ले मन की पर्सनल टास्क कंप्लीट डिपेंड अपॉन अवर पर्सनल टास्क बटी प्रिपेर चयड़े अप्लीकेशन साफ्टवेर और कंप्यूटर अभी अप्लीकेशन साफ्टवेर लेकिन रन का अदे कम साफ्टवेर लेकिन कंप्यूटर रन अवद सो मैं क्लियर अर्थमान सो कंप्यूटर रन अवाले कंपलसरी सिस्टम साफ्टवेर कावाली मन के अगुन ले मन की कावास कस्टमज मन टास्क कंप्लीटे अप्लीकेशन साफ्टवेर कावाली का खिता कंप्यूटर बेसीग रन अवाली अंत खचिता कावासी सिस्टम साफ्टवेर 
సో సింపుల్గా మీకు అర్థం కావడం చెప్పాలంటే ఒక బైక్ని తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బైక్లో ఇంజన్ కానీ లేదా ఆ బైక్లో బ్రేక్స్ క్లచ్ యాక్సలరేటర్ ఇవన్నీ కూడా బైక్ నడవాలంటే ఖచ్చితంగా కావాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బైక్ని కొంత కస్టమైజ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి అనుగుణంగా హార్న్ మారుస్తారు కొన్ని లైట్స్ పెట్టించుకుంటారు ఇలాగ యాడ్ ఆన్ అన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు సో బైక్ ఖచ్చితంగా రన్ అవడానికి కావాల్సిన ఇంజన్ కానీ క్లచ్ బ్రేక్ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అవి లేకపోతే బైక్ స్టార్ట్ అవ్వదు పెట్రోల్ ఉండొచ్చు ఇంజన్ ఉండొచ్చు లేదా క్లచ్ యాక్సలరేటరు ఇలాంటి బ్రేక్ ఇవన్నీ కూడా మినిమం నెసెసిటీ కదా ఇవి ఖచ్చితంగా కావాలి బైక్ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అవి ముందుకు వెళ్ళాలంటే అదే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అదే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసరికి అలా కాదు ఇదేంటంటే మన కస్టమైజ్ ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ డిమాండ్ తగ్గట్టుగా బైక్స్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తారు సో ఆ చేంజెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ హార్న్ ఉండొచ్చు లేదా లైట్స్ ఉండొచ్చు ఇలాగ లేదా బైక్ ఒక కలర్ ఉండొచ్చు ఇలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటారు కదా ఇవి కస్టమైజ్ చేంజెస్ కదా అలాంటివన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లోకి వస్తాయి స్టూడెంట్స్ సో మొత్తంగా చూసుకుంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో మొత్తం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒకటి ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ మూడు చూడండి సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆనే ఉంటుంది సో ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఇంకా సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఇకపోతే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో జనరల్ పర్పస్ ఉంటుంది అండ్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది సో ఇవేంటో వన్ బై వన్ వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ వీటి యొక్క రోల్ ఫంక్షన్స్ అనేది మనం చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కన్సిస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ మేనేజ్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ పర్ఫామ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ టాస్క్ సో హార్డ్వేర్ అంటే పర్టికులర్గా సిపియూ చేయాల్సిన ఏదైతే టాస్క్ ఉంటుందో సో ఆ రిసోర్స్ అంతా కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అందిస్తుంది అందులో ఫస్ట్ది అంటే కంప్యూటర్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓఎస్ అని కూడా అంటారు రెగ్యులర్గా మనకి సో ఇట్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ so operating system software sambandh chudandi it provides services such as user interface files and data based access and interfaces to communication systems such as internet protocols the primary purpose of this software is to keep the system operating in an efficient manner while allowing the user access to the system so os ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే యూజర్ అంటే ఎవరు మనమే హ్యూమెన్స్ సో యూ హ్యూమెన్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్కి అవసరమయ్యే ప్లాట్ఫామ్ అంతా కూడా ఎవరు ఇస్తారు మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తుంది సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లైనెక్స్ ఉండొచ్చు అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఉండొచ్చు విండోస్ ఉండొచ్చు ఇదంతా కూడా ఏంటి మనకి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లోకి వస్తుంది so android and windows ivanni enti system software yokka examples so ee os lekapothe manaki system run ne avadasala so operating system software anedi entante boot program dwara computer lo load ayi migitha application programs anni kuda manage cheyadaniki kavalsina system software e operation system software so sadharananga manam regular ga win tune untam os kosam linux kaane androids kaane and windows yanni kuda os e so me clear ga artham ayind anukuntunanu so next system ki support chese software first enti idi idi main pranam laanti anamata so ఈ ఓఎస్ని లేదా కంప్యూటర్ని నెక్స్ట్ సపోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సింది అంటే సిస్టమ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ సో మనం ఇందాక చూసిందంటే ప్రాణం లాంటిది సో ఇది ఏంటంటే ఆ ప్రాణం నిలబెట్టడానికి కావాల్సిన నెసెసిటీస్ అనమాట సో సిస్టమ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ సిస్టమ్ యూటిలిటీస్ అండ్ అదర్ ఆపరేటింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ యూటిలిటీస్ ఆర్ షార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డిస్క్ ఫార్మాట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆపరేటింగ్ సర్వీసెస్ కన్సిస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ప్రొవైడ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ స్టాఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ మానిటర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సిస్టమ్ అండ్ డేటా సో ఈ సిస్టమ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే టైమ్ టు టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తుంది అండ్ యూటిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కంప్యూటర్ ఎంత బాగా ఎఫిషియన్సీగా పనిచేస్తుంది ఎంత హెల్తీగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఎలాగైతే మన హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటామో అలాగే సిస్టమ్కి హెల్త్ చెకప్ చేసేదే సిస్టమ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఇదేం చేస్తుందంటే మెయిన్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తుంది ఎలాగా సాఫ్ట్వేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందని 
सो इंका अब मन कंप्यूटर सिस्टम ओक लफिशिय मेजरमेंट अफिशिय मेट साफ्टवेर हेल्प चयचु मन सो ई साफ्टवेर हेल्प मुख्य सीपी यूसेज जो मेमरी यूटेशन एला जो नैटवर्क ट्राफि एला डीटेल मन की सपोर्ट साफ्टवेर सिस्टम सपोर्ट साफ्टवेर द्वारा अंड सिस्टम मन के बाटल नैक्स अं ट्रबल शीट इश्यूस उन्ना मन ईजी ऐडेंटिफाइसको वाट साल्वान की सिस्टम सपोर्ट साफ्टवेर हेल्प अलागे यूटी प्रोग्रम को लाइक यूटी प्रोग्रम अंटे क्लीन चेयर हार्ड ड्रैव क्लीन चेयर अनेसरी फैल्स एम वाट रिमूव चेयर अंड अलागे ईवन रिकवरी मन आटोमेट मन लेक्सीडेंटल मनमेदा फैल डिटा आ फैल रिकवरी चेया की साफ्टवेर सिस्टम सपोर्ट साफ्टवेर चाल हेल्प अट यूटी प्रोग्रम का अंड अलागे मन की स्टाटिस्टिकल रिपोर्ट अंत कंप्यूटर एफिशिय पे डीटेल मोतम को सिस्टम सपोर्ट साफ्टवेर द्वारा मन के अंदर सो दीन एग्जापल वे मन की यांटी वैरस अं डिस्क क्लीनर अं बैकअप इवन सिस्टम सपोर्ट साफ्टवेर ओक एग्जापल नैक्स्ट सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर सो इट इंक्लूड्स लांग्वेज ट्रांसलेटर्स दट कन्वर्ट प्रोग्रम इंटू मिशन लांग्वेज फर् एग्जिक्यूशन डी बगिंग टूल टू एनश्यूर द प्रोग्रम आर् एर्र फ्री अंड कंप्यूटर असीस्टेड साफ्टवेर इंजनी सिस्टम्स सो ई सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर एम चेस्ट लांग्वेज ट्रांसलेटर्स प्रोवैडी साधारण मन रास हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेजेस मिशन को ट्रांसलेटा की सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर चाल हेल्प मुख्य वीट एग्जापल से चुपाले कंपैलर्स इंटरप्रीटर्स असेंबलर्स अवच्छ सो मन रास ए हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज उदी सिस्टम की अर्थ का दाने मिशन को मार्चा उ दाक हेल्प सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर सो साधारण कंपैलर्स एम चाहिए टोटल प्रोग्रम कंप्लीट प्रोग्रम मिशन को ट्रांसलेटे अदे इंटरप्रिटर्स अको लैन बै लैन को ट्रांसलेटे सो एड प्रोग्राम एर्र लेकिन एर्र फ्री उ मन की प्रापर एग्जिक्यूशन जरगे विधा सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर अभी चूस्त सो ओवराल चूसक सिस्टम साफ्टवेर मूड रका आपरेटिंग सिस्टम वो मन की यूजर् इंटरफेस कटे मन ह्यूम की अप्रोचबिटी कंप्यूटर तो ऐक्स अप्रोचबिटी अभी अंड कावास कंप्यूटर बेसीक रन अंत ओएस आपरेटिंग सिस्टम चूसक दीन एग्जापल वो लैनक्स आड्राइड विंडोस् अदे सिस्टम साफ्टवेर वे मन की यूटिटी अं स्टाटिस्टिकल कंप्यूटर एफिशिय रिपोर्ट सिस्टम सपोर्ट इस दीन एग्जापल वे मन की यांटी वैरस डिस्क्लीनर अं बैकअप इवन सिस्टम साफ सपोर्ट साफ्टवेर ओके एग्जापल को चुपच्छ इक सिस्टम डेवलपमेंट वे मन की ट्रांसलेटर कन रास मिशन लांग्वेज मन वाइम हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज मिशन लांग्वेज कन्वर्टे अद्चे अवटपुट मिशन लांग्वेज किटर्न मल्ल मन की ट्रांसलेटा हेल्प सिस्टम डेवलपमेंट साफ्टवेर दीन एग्जापल वे सर की कंपैलर इंटरप्रीटर अंड असेंबलर सो दी तो सिस्टम साफ्टवेर का कंप्लीट नैक्स्ट मन की अल्लीकेशन साफ्टवेर ओक का चूसक सो अकेशन साफ्टवेर It is a director responsible for helping users to solve their problems. Application software is broken into two classes: general-purpose software and application-specific software. So, man, ki regular ka choose kunte shops lo ready-made shirts dorkte kada. So, our ready-made shirts land the general-purpose software. सो अला मन की तगट मन मेजरमेंट्स तो मन पर्सनल स्ट्रिचे पिछड़ चूँ अभी स्पेसीफि साफ्टवेर ऐटी सो आने ह्यूज लारज स्केल बटी एम चार एल सैजो एक्सएल सैज बट बेसको शर्ट्स लाट स्टिचे रेडीमेड षापे वाल प्रोवैडर सो अदे विधा साफ्टवेर लाइक वर्ड प्रासेसर उड़ू डेटा बेस मेनेज सिस्टम उड़ू अं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम्स उड़ू इलांटी एंटे लारज पर्पज अटे और लज् सैक्टर ने टारगेट तैयार चेयड़ना साफ्टवेर अभी सो एक् ह्यूज सर्वीस प्रोवैडे विधा 
లైక్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఉండొచ్చు వర్డ్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు అండ్ డిబిఎంఎస్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు ఇదేంటంటే వీళ్ళు టార్గెట్ లార్జ్ స్కేల్లో వీళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ సాఫ్ట్వేర్ని రెడీ చేయడమే అదే మనకి స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ కోసమే లేదా మీకు ఎలా చెప్పాలి ఒక పర్టికులర్ స్కూల్ కోసమో లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కోసమో ఒక సాఫ్ట్వేర్ రెడీ చేశారు వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకుందాము వాళ్ళకి ఏం కావాలి కేర్ షీట్స్ కావాలి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసామో కావాలి అది వాళ్ళు ఆడియో చెప్తా ఉంటే నోట్ చేసుకునే విధంగా వాళ్ళకి అనుగుణంగా కస్టమైజ్డ్గా ఉందా పర్సనల్గా రెడీ చేసేదాన్ని అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు సో ఏ కంపెనీకి తగ్గట్టుగా ఆ కంపెనీ ఆడిట్ చేసుకునే విధంగా పర్సనల్ వాళ్ళ ఆడిటింగ్ లెడ్జర్ సిస్టమ్ని రెడీ చేసుకుంటారు సో అటువంటి విధానాన్ని మనం ఏమంటాం స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ అదే హ్యూజ్ ఆడియన్స్ని లేదా హ్యూజ్ కస్టమర్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ రెడీ చేసేదాన్ని ఏమంటాం జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్ సో స్టూడెంట్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను జనరల్ పర్పస్ ఎటువంటి స్పెసిఫిక్గా టార్గెటెడ్గా కాకుండా హ్యూజ్ స్కేల్లో రెడీ చేసేదాన్ని మనకు చాలా తెలుసు కదా స్ప్రెడ్ షీట్ ఉండొచ్చు వర్డ్ ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు డేటా బేస్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్ పర్పస్ అలా కాకుండా మన కంపెనీ కోసమే లేదన్న పర్సనల్గా మీ కంపెనీ కోసం లేదా పర్సనల్గా ఇండివిజువల్గా మీకు కావాల్సినట్టుగా రెడీ చేయించుకునే సాఫ్ట్వేర్ని అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు దీని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏ కంపెనీ తగ్గట్టుగా ఆ కంపెనీ అకౌంట్ లెడ్జర్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్ రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళకి అనుగుణంగా తయారయ్యే సాఫ్ట్వేర్స్ పర్సనలైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో టోటల్గా ఇది టోటల్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్సెప్ట్ స్టూడెంట్స్ సో సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి రెండు కేటగిరీస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో త్రీ కాయింట్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి అందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి బేసిక్ లేదా బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ రన్ అవడానికి అండ్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సంబంధించి అండ్ ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ దీని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి లైన్ఎక్స్ ఆండ్రాయిడ్ విండోస్ అదే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి మనకి యూటిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సిస్టమ్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ దీని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి బ్యాక్అప్ డిస్క్ క్లీనర్ యాంటీవైరస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సిస్టమ్ సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్లోకి వస్తుంది అండ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రాన్స్లేటర్స్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కంపైలర్స్ ఇంటర్ప్రిటేట్ ఇంటర్ప్రిటేట్స్ అండ్ అసెంబ్లర్స్ మనం రాసే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి అండ్ అలాగే మిషన్ లాంగ్వేజ్ రిటర్న్ అవుట్పుట్ని రిటర్న్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి కావాల్సిందే ఈ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ ఇకపోతే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఒక హ్యూజ్ టార్గెటెడ్గా ఆడియన్స్గా తయారు చేసే సాఫ్ట్వేర్ అనేది జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్ అలా కాకుండా స్పెసిఫికలీ ఇండివిజువల్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నెసెసిటీ బట్టి తయారు చేసేది ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి లేదా పర్టికులర్ ఇండివిజువల్కి ఒక పర్టికులర్ సెక్టార్కి డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన అడి చేసేది అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది పర్సనైజ్ సాఫ్ట్వేర్ దీని ఎగ్జాంపుల్స్ దీని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి డేటా బైజ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ స్ప్రెడ్ షీట్ అండ్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వర్డ్ ప్రాసెసర్ అదే హార్డ్వేర్ సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ఇన్పుట్ డివైస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ సో ఇన్పుట్ డివైస్ త్రూ మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం మనం చెప్పిన దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేది సిపియూ సిపియూ హెల్ప్ తీసుకునేది ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఇది ఇంటర్నల్ మెమరీ అని కూడా అంటారు అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ కూడా ఇది హెల్ప్ తీసుకుంటుంది ఇది ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ది ప్రైమరీ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి టెంపరీ స్టోరేజ్ అండ్ సెకండరీ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ ఇది అండ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ సిపియూకి ప్రైమరీ స్టోరేజ్తో ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ అన్నది సెకండరీ స్టోరేజ్తో ఉంటుంది ఇకపోతే ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ అయ్యి వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనకు అవుట్పుట్ డివైస్లో కనిపిస్తుంది లైక్ మానిటర్ ఉండొచ్చు ప్రింటర్ ఉండొచ్చు సో మానిటర్లో కనిపించే ఏదైతే ఉందో అవుట్పుట్ దాన్ని సాఫ్ట్ కాపీ అంటారు ప్రింటర్లో మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకునే దాన్ని హార్డ్ కాపీ అంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఇది కంప్లీట్గా కంప్యూటర్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సో మీకు మొత్తం క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున